ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളും പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള സ്വരച്ചേർച്ച ഇല്ലായ്മയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് വൻതോതിൽ പട്ടിണിയും തൊഴിലില്ലായ്മയും അതുപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യവും വ്യാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്ക് മനുഷ്യർക്കാകമാനം ഗുണകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യർ ഏകോപനത്തോടെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിന് സാഹചര്യമുണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ പോലെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം മനുഷ്യന് ഭീഷണിയായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഭൂമിക്ക് വെളിയിലുള്ള കാര്യം അതല്ല മനുഷ്യനേക്കാൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയതോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനൊപ്പം കിടപിടിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി വർഗം ഭൂമിയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ഭൂമിയിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ലോകത്തുള്ള വ്യവസ്ഥിതി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രു രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും രാഷ്ട്ര തലവന്മാർ പരസ്പരം യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോട്ടോകോളുകളുണ്ട് അതിപ്പോൾ സൗഹൃദ രാഷ്ട്രമായാലും ശത്രു രാഷ്ട്രമായാലും ഒരു ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്യധികം പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ പിന്തുടരുന്നത് അതേസമയം മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിൽ മനുഷ്യനേക്കാൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രഹത്തെ മുഴുവൻ ആധിപത്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭൂമിയിലേക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമകളിലും അതുപോലെ തന്നെ നോവലുകളിലും മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടു പരിചയമുള്ള ഇക്കാര്യം ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്ന മട്ടിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് ഇതുവരെയും വ്യക്തമായിട്ട് ഏലിയൻസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടും പ്രപഞ്ചം ഇത്രത്തോളം വിസ്തൃതിയിലായതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ പരിമിതികൾ പ്രകാശവേഗത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തൊട്ടടുത്ത അന്യ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിമിതികൾ വച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരിക്കലും നമ്മളെ തേടി ഒരു ഏലിയൻ വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത ഉള്ളത് പോലെയാണ് ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതേസമയം ഡ്രൈക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂമിയെ പോലെ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും അതിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ജീവ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുള്ള ജീവികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യത വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഒരു ഏലിയൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ജാദുവിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടോ ഭൂമിയിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ആരാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക ഭൂമിയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന പുതിയ ഏലിയൻ ഗ്രഹവുമായിട്ടുള്ള അംബാസിഡറിൻ്റെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള മുൻകരുതലുകളും ഇതുവരെയും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇടയിലില്ല ആകെയുള്ളത് അമേരിക്കയും അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാസയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹിരാകാശത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സംഘടനയൊക്കെ ചേർന്ന് കേവലം ചില പദ്ധതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രോട്ടോകോളുകൾ അണൊഫീഷ്യലി മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഏലിയൻസിനെ കാര്യമായി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയിലൂടെ ഒരു ട്രീറ്റിയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏലിയൻ വരികയാണെങ്കിൽ അവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓഫീസ് ഫോർ സ്പേസ് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വകുപ്പുണ്ട് ആ വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രി ആരാണോ ആ മന്ത്രിയും അതുപോലെ ഇൻ്റലിജൻസ് ലൈഫ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സെറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് സെർച്ച് ഫോർ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് അവരുടെ ടെലസ്കോപ്പുകൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കണ്ണു നട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ട് ഭൂമിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ റിപ്ലൈ ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെയർമാനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ലോകത്താകമാനം ഒരു ലോക തലവനില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ധാരണകളിൽ ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഈ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഐക്യത്തോടു കൂടി ഒരു തലവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ വസ്തുത രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അറ്റാക്കുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഏലിയൻ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക ലോകാവസാനം എന്ന എപ്പിസോഡ് ചെയ്തതിലൂടെ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ഒരു ഉൽക്ക വന്നിടിക്കുന്നതിലൂടെയോ മറ്റോ ലോകം നശിക്കുന്നതോ
ഇത് ഒരു പുതുതായിട്ട് ചിന്തിക്കപ്പെട്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ മനുഷ്യനെ ആദ്യമായിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കിയപ്പോൾ അവർ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന ഉടനെ ഫാമിലിയുമായിട്ട് സന്തോഷം പങ്കിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് പരേഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ല ചെയ്തത് മൂന്നാഴ്ചത്തോളം ബയോളജിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ ലാബിൽ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ നിന്നത് അതായത് ചന്ദ്രനിൽ പോയത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുതിയ ജീവി വർഗമോ ഭൂമിക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന എന്തെങ്കിലുമോ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോളോ പതിനഞ്ചിലുള്ളവരെ വരെ അതായത് അപ്പോളോ പതിനഞ്ചെന്ന് പറയുന്ന മിഷൻ വരെ ഇത്തരത്തിൽ മൂന്നാഴ്ചയോളം കണ്ടാമിനേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ഭീഷണി ഇല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോളോ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ളവരെ ചെക്ക് ചെയ്യാതെ വിടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ബാക്ക് കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ആയിരിക്കാം നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉപഗ്രഹത്തിൽ കയറി കൂടുന്നതും ആയിരിക്കാം അത്തരത്തിലൊരു അറ്റാക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന വസ്തുത തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല നമുക്കിത് സീരിയസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഫാൻറ്റസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ശാസ്ത്ര ലോകത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ചും ഏലിയൻസിൻ്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുമുള്ള വ്യക്തത അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അഗാധമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയമില്ലാത്തതാണ് ഇത് മാത്രമല്ല തിരിച്ച് ഫോർവേഡ് കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം കൂടിയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളൊന്നും തന്നെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത ഉപഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നില്ല ഗലീലിയോ അയക്കുന്നത് വരെ അപ്പോൾ വ്യാഴത്തെ പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ അവർ ഞെട്ടിപ്പോയി പല ഉപഗ്രഹങ്ങളിലും ശനിയുടേതായാലും വ്യാഴത്തിൻ്റെതായാലും നമുക്കറിയാം പല ഉപഗ്രഹങ്ങളിലും ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ യൂറോപ്പ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഗാനിമേഡ് ആയാലും ചിലപ്പോൾ സാധ്യത ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട് ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ സൂചന ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പയിലൊക്കെ ജലം നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചന വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അവിടെ ഒരു ജീ ഏലിയൻ ജീവി വർഗം ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടില്ലാത്ത ജീവൻ്റെ ആദ്യത്തെ തുടുപ്പുകൾ നിലനിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഉപഗ്രഹത്തിലുള്ള കണ്ടാമിനേഷൻ മൂലം അവയ്ക്ക് മലിനീകരണം സംഭവിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച അവസാനം അതിനെ വ്യാഴത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചിറക്കിയാണ് അതിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് അതിനെ നശിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ കാസിനി ഹൈജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേടകം ഇത് ശനിയെ ചുറ്റാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ എൻസലാഡസിനെയും ടൈറ്റനെയും കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പോയ കണ്ടാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ വന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകണ്ട കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വാങ്ങലൊന്നും വീണ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടാകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ശനിയുടെ സർഫസിലേക്ക് ഇടിച്ചിറക്കി നശിപ്പിക്കാനുണ്ടായത് അപ്പോൾ ബാക്ക്വേഡ് കണ്ടാമിനേഷനും ഉണ്ട് ഫോർവേഡ് കണ്ടാമിനേഷനും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് നിലവിലുള്ള അൺഒഫീഷ്യൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും സെർച്ച് ഫോർ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്റ്റിയൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ അറുപത്തൊമ്പത് വരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഫ്ലൈയിങ് സോഴ്സേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അമേരിക്കൻ എയർഫോഴ്സ് പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഏലിയൻ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോസ്മിക് ഫോൺ കോൾ നമുക്ക് വരികയാണ് റിംഗ് അടിക്കുകയാണ് ഏലിയൻസ് നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നതിനെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചില പ്രോട്ടോകോളുകൾ സെറ്റ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവരായിരിക്കണമെന്നില്ല ലോകത്ത് ഏത് സംഘടന ഒരു ഏലിയൻ കോണ്ടാക്റ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം ആ ഒരു ഏലിയൻ കോണ്ടാക്റ്റ് എന്തുമാത്രം ക്രെഡിബിൾ ആണെന്ന് പരിശോധിക്കണം അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡീക്കോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സിഗ്നലുകളാണോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വന്ന സിഗ്നലുകൾ ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് വന്ന എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെല്ലാർ ഫിനോമിന കൊണ്ടാണോ അത് നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണോ വന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സിഗ്നലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും വേണം അതിന് ശേഷം സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഫോർ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലിഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനെ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ള ഒബ്സർവറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒബ്സർവർമാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി യു എന്നിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജനറൽ സെ
പത്തെന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതും ഔട്ട്സ് എന്താണ് എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിഗ്നലാണ് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളതും മൂണിനേക്കാൾ അടുത്ത് ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ലൈഫുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടെൻ എന്ന് പറയും ഇതൊരു റെഡ് കളറിലാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്നതും സീറോ എന്ന് പറയുന്നതും ഉണ്ട് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ചൊവ്വയിലൊരു മനുഷ്യൻ്റെ രൂപം കണ്ടെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു പാറയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് സീറോ ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ റിയോ സ്കെയിലിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ വളരെ റെസൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചൊവ്വയുടെ ഒരു ഫേസിൻ്റെ ചിത്രം എടുത്തപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഖസാദൃശ്യമുള്ളൊരു മലയുടെ ചിത്രം കിട്ടുകയും ഇതിനെ റിയോ സ്കെയിലിൽ രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കണ്ണും ഒരു മൂകും പിന്നെ വായും കറക്റ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഏകദേശം നല്ല ഒരു വൃത്തിയുള്ള രൂപം കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മനുഷ്യ മുഖത്തോട് സാദൃശ്യം തോന്നും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നിഴലുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇല്യൂഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കണ്ടതാണെങ്കിലും അതിനെ രണ്ടിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് പിന്നീട് ഹൈ റെസല്യൂഷൻ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു മലയുടെ രൂപമാണ് എന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തുകയും റിയോ സ്കെയിലിൽ സീറോയിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ദ സ്പേസ് ഒഡീസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പേസ് സിനിമകളുടെ കുലപതിയാണ് ആ സിനിമയിൽ ഒരു മോണോലിത്ത് ചന്ദ്രനിൽ വരുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ചന്ദ്രനിലോ ഭൂമിയിലോ ഒരു മോണോലിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫലകമോ സിംബലോ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്പർ സിക്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുക പിന്നീടും ഉണ്ട് ഏഴ് എട്ടും ഒമ്പതും പത്തും ഇതിൻ്റെ ഭീഷണിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലാണ് റിയോ സ്കെയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ തീഷ്ണത മാധ്യമങ്ങൾക്കും നമുക്കുമെല്ലാം പുറത്തു വിടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നു ഞങ്ങൾ ഏലിയൻ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന കോൺസ്ലേഷനിൽ ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സിനിമയാണ് നമ്മൾ ഈ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമകളിലാണ് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് അറൈവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഈ സിനിമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഏലിയൻ ലൈഫ് ഭൂമിയുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും മനുഷ്യൻ്റെ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ലെവിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ നിർത്തുകയും ചെയ്തു ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഏലിയൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു പ്ലാനിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അതിനുശേഷം അതിനകത്ത് കയറി ഏലിയനുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സിനിമ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുക സിനിമകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഞാൻ ഇതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇനി അപ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു മെസ്സേജ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാം ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പയ്യുടെ വാല്യൂ അവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ പത്ത് വിരലുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ബൈനറി കോഡുണ്ട് റോമൻ നമ്പറുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ സംഖ്യാശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോഡുകൾ വളരെ നല്ല കോഡുകൾ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ആഴ്സിബ മെസ്സേജ് ഈ ആഴ്സിബ മെസ്സേജ് എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഈ റേഡിയോ സിഗ്നൽ വന്ന് അതേ ചാനലിൽ തിരിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചാനലൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം അവരെ അറിയിക്കാൻ കഴിയും അവർ ഇത് സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ റെക്കോർഡും അതുപോലെ തന്നെ ആഴ്സിബ മെസ്സേജും ഒക്കെ അയച്ചു കാൾസാഗറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏലിയൻ കോൾ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മിക് മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു കോൾ വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏലിയൻ മെസ്സേജ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കരുത് എന്ന
ഇത് എത്രയോ വർഷമായി അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിനെ പറ്റി പറയുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ ഏലിയൻസിനെ പറ്റി പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നതാണ് ഒരു ഏലിയൻ ഇത്രയും ദൂരം താണ്ടി ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ വീണ് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ തിരക്കി അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് എത്തും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏലിയൻസ് ഇതുവരെയും ഭൂമിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ അനുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏലിയൻസ് എന്തുകൊണ്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അമേരിക്ക കൊളംബസ് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ചരിത്രം നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ചരിത്രം നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഡോമിനേറ്റായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് തങ്ങളെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആളുകളെ എൻസ്ലേവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടിമകളാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവികളുടെ സഹജമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വഭാവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കനിവിൽ കനിവോട് കൂടി അവരെ സഹായിച്ചു കൊണ്ട് നിന്നാൽ പോലും പ്രധാനമായിട്ടും ഇതുപോലെ ഡോമിനേറ്റായി നിൽക്കുന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് ലൈഫിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വിഭവങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ മാൻ പവറും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ അത് വ്യക്തമാണ് ഇപ്പോഴും ഒന്നാം ഘട രാജ്യങ്ങളും രണ്ടാം ഘട രാജ്യങ്ങളും മൂന്നാം ഘട രാജ്യങ്ങളും എന്ന് പറയുകയും പല പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെയും എന്താണ് പ്രദേശങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് സ്വന്തം വർഗമാണെന്ന് പോ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും പരസ്പരം പട്ടിണിക്കും പരിവട്ടത്തിനും എന്താണ് പരിഹാരം കണ്ടെത്താതെ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കുന്ന ഒരു തലമുറയായി മനുഷ്യ തന്നെ ജീവിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നൊരു ഏലിയൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളുമായി സൗഹൃദം പങ്കിടുകയും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് വളരെ സമാധാനപരമായിട്ടായിരിക്കും ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്ന തർക്കങ്ങളും ഫേക്ക് ന്യൂസുകളും മീഡിയകളും യുദ്ധങ്ങളും കൊലവിളികളും രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങളും ഒന്നും ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിർത്തികൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഏലിയനും ഭൂമിയിൽ ജീവനുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഭൂമിക്ക് വെളിയിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലൈയിങ് സോസറിന് ഭൂമിയിൽ ജീവനുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ദീപാവലി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ ഏലിയൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പ്രകാശപൂരിതമാണ് എന്നുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ നമുക്കറിയാം പടിഞ്ഞാറൻ ജർമ്മനിയും കിഴക്കൻ ജർമ്മനിയും ഒരു മതിൽ നിർമ്മിച്ചു ആ മതിലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അത് പൊളിച്ചതിന് ശേഷവും ഉണ്ട് കാരണം രണ്ട് പ്രദേശത്ത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ബൾബുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ആ വേർതിരിവ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം കാരണം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും നുഴഞ്ഞു കയറ്റം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അതിർത്തികളിൽ ലാമ്പുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിരന്തരം നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ജീവനുണ്ടെന്നും ആ ജീവിവർഗങ്ങൾ തന്നെ പരസ്പരം കൊന്നുതള്ളുകയും യുദ്ധം ചെയ്യുകയും മുറവിളി കൂട്ടുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നും സ്വന്തം കാര്യം സ്വന്തം വംശത്തിൻ്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഏലിയൻ ജീവി നമ്മളെ സഹായിക്കാനോ നമ്മളുമായി സൗഹൃദം പങ്കിടാനോ കാണിക്കില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ തന്നെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം രാജാക്കന്മാരെ കയ്യിലെടുത്ത് ഇവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ഭരണം പിടിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പോലെ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യവംശത്തെ ആകെ അടിമകളാക്കി മാറ്റുന്നതിനും പ്രപഞ്ചത്തെ കീഴടക്കുന്നതിനും വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ഒരു വംശമായിരിക്കും അത് എന്നതിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കുക ഒരു ഏലിയൻ കോൾ വന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ശുഭകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് നിലച്ചിരിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഏലിയൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തീവ്രതയെപ്പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു സിനിമ പറയാം ബാറ്റിൽ ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഒരു ഏലിയൻ ജീവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏലിയൻ വാഹനം കടലിൽ പതിക്കുകയും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഭൂമി കീഴടക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിന്നും ഒരു ഏലിയൻ ഭൂമിയുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ എന്തുമാത്രം പ്രോട്ടോകോളിന് അനുസൃതമാണെന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ വസ്തുതയുണ്ട് എന്നതിനെ പറ്റിയും നിങ്ങൾക്